Welcome to Latino. Ora marítima. Well, commentary de Witamea ad Dubras. Anno non ingentesimo, non agesimo, nono. Quam bella est ora marítima. Non procul. Ab ora marítima est villa. In villa amita mea habitat. Et ego, cum amita mea, nunc habito. Ante ianuam villa est area. In area est castanea, ubi luscinia interdum cantat. Sub umbra castaneae, ancilla interdum cenam parat. Amo oram maritimam. Amo villam bellam. Feriae nunc sunt. Inter ferias in villa maritima habito. Obe atas ferias. In arena orae maritimae sunt ancorae et catenae. Nam, inclai orae maritimae, sunt nautae. Magna est audacia nautarum. Procellas non formidant. Nautas amo, ut nautae me amant. Cum nautis in terdum in scapis navigo. Ex fenestris villae undas spectas, undas caeruleas amo, quam magnae sunt, quam perlucidae. Post cenam lunam et stellas, ex fenestra mea specto, prope villam est silva, ubi cum amita mea sae pambulo. Quantopre nos silva delectat, o copiam plantarum et herbarum, o copiam bacarum. Non solum nautae, sed etiam agricolae circum habitant. Cassae agricolarum parvae sunt. Nautae cassas albas habitant. Amita mea, Cassas agricolarum et nautarum saepe visitant. Victoria est regina mea. Magna est gloria Victoriae reginae. Non solum in insulis Britannicis, sed etiam in India, in Canada, in Australia, in Africa, ubi coloniae Britannicae sunt. Regina est domina multarum terrarum. Britannia est domina undarum. In gloria reginae meae triumpo. Te, Britannia, amo. Was, insulae Britannicae, amo. Sed Britannia non est patria mea, ex Africa meridiana sum. Lydia quoque, consobrina mea, apud amitam meam nunc habitat. Lydia columbas curat. Cura columbarum Lydiae, magnam laetitiam dat. Tu, Lydia, cum apud magistram tuam es, linguae franco-gallicae et linguae anglicae operam das. 
sed ego linguis antiquis Romae et Graeciae operando. Saebe cum Lydia ad silvam ad oram maritimam ambulo. Interdum cum nauta in scapa navigamus. Quantopre nos undae caeruliae delectant. Lydia, cassas agricolarum, cum amita mea interdum visitat, vos, filiae agricolarum, Lydiam amatis, ut Lydia vos amat. Ubi nopie est, ibi amita mea nopiam levat. Ora maritima caput alterum patrus meus. Patrus meus, quondam praefectus serat in Africa meridiana, nunc militia vacat et agello suo operam dat. Agellus patrui mei Non magnus est. Circum vilam est hortus. Murus horti non altus est. Rius est prope hortum, undaquam portamus, cum hortum irrigamus. In horto magnus est numerus rosarum et violarum. Rossai et violai tibi, mi patroe, magnam laetitiam dant. Tu, Lydia, cum patro meo in horto saepe ambulas. In anglo horti sunt ulmi. In ulmis corvi nidificant. Corvos. Libenter specto, cum circum nidos suos volitant. Magnus et numerus corvorum in horto patrui mei. Multimergi super oceanum volitant. Vos, mergi, libenter specto, cum super oceanum volitant. Volitatis, et praedam captati, oceanus mergis cibum dat. Patrum meum hortus et agelus sus delectant. In agelo sunt equi, et vacae, et porci, et galli gallinaeque. Lydia gallos gallinasque curat. Non procul ab agelo et vicus ubi rustici habitant. Non nulli ex rusticis agellum cum equis et vacis et porcis curant. Ex horto patrui mei scopulos albos orae maritimae spectamus. Scopuli sunt alti et ora franco-gallica Non procul abest. Noctu, ex scopulis, parros orae franco-gallicae spectamus, velut stellas claras in oceano. Quam bellus es oceane, cum luna undas tuas illustrat. Quam topre me delectat vos, Undae caerulae spectare, cum tranquillae estis, et arenam orae maritimae lauatis, quantopre me delectatis, cum turbulentae estis, et subscopulis spumatis, et murmuratis.
Caput Tertium, Monumenta Antiqua, Agelus Patrui Mei, in Cantio est, inter Dubras et Rutopias situs, Dubrai et Rutopiae opida antiqua sunt. Multa sunt monumenta antiqua in Britannia, multa vestigia Romanorum, reliquiae vilarum, opidorum, ampeteatrorum Romanorum hodie extant, multae viae Romanae in Britannia sunt. In Cantio est via Romana, inter Rutopias et Londinium. Solum Britannicum multos numos aureos, Argenteos, Aeneos, et Britannorum, et Romanorum, occultat. Rusticis, Numi saepe sunt causa lucri, cum arrant vel fundamenta edificiorum antiquorum excavant. Nam numos antiquos, magno pretio, venum dant. Patro meo, magnus numerus est numorum romanorum. Interferias, commentarios meos, de vita mea, scriptito. Dubras, saepe visitamus, nam oppidum non procul abest. Super oppidum est castellum magnum. In castello est specula antiqua, muri speculae alti et lati sunt. Quondam erat paharus Romanorum. Prope speculam es edificium consecratum. Nam, secundo saeculo post Christum natum, Basilica Christiana erat. Castellum in promunturio orae maritimae stat. Post castellum sunt clivi graminei et lati. Ex castello fretum gallicum spectas. Ante oculos sunt vel alba multorum navigiorum. Navigia sunt Britannica, Franco-Gallica, Germanica, Belgica, Non nulla ex navigis Britannicis. Castella, nominata sunt, litera K in signo est. Castella, in Africam Meridianam navigant, ubi patria mea est. Delectamenta puerorum caput quartum. In numero amicorum meorum sunt do puri, Marcus, puer quatordecim manorum, mihi praecipus amicus est. Prope dubras nunc habitat, sed ex Caledonia oriundi sunt. Nobis puris feriae nunc sunt, nam condiscipuli sumus. Interferias, libri sumus scolis. Amici mei, me saepe visitant, et ego amicos meos visito. Magna est inter nos amicitia. Una ambulamus, una in undis spumiferis natamus. Cum non nimis asperae sunt, Quanto pre nos puros ludi pilarum in arena delectant, et juat castella contra undas spumiferas edificare. Nobis puris feriae plenae sunt 
gaudiorum aman usquad vesperum non nunquam in scapa cum petro navigamus petrus est adolescentulus vigintianorum petri scapa non solum remis sed etiam velis apta est plerumque remigamus sed non numquam vela damus cum ventus non nimis asper est petrus scapam gubernat et velis ministrat nos puri scapam bellam laudamus et amamus non procul adubris est scopulus altus unde oceanum et navigia et horam maritimam spectas locus in fabula commemoratus est ubi leir regulus britanorum antiquorum fortunam suam miseram deplorat stultitiam suam culpat filias suas animi ingrati accusat o oh, fortunam asparam o oh, filias impias o oh, constantiam cordeliae scopulus ex poeta nominatus est nam in fabula est locus ubi vir generosus amicus fidus reguli de scopulo se praecipitare parat sit filius sus virum ex periculo servat filium fidum laudo et amo nos puri locum saepe visitamus caput quintum magister noster magister noster vir doctus est sed ludorum peritus nobis puris carus est inter ferias patrum meum interdum visitat dextra magistri nostri valida est et puri pigri nec dextram nec magistrum amant non amo te sabidi nec possum dicere quare hoc tantum possum dicere non amo te magistrum non amant quia libros graecos et latinos non amant nam discipuli scolae nostrae linguis antiquis operam dant atque scientiis mathematicis magistro nostro magna copia est librorum pucrorum scola nostra antiqua et clara est non solum libris sed etiam ludis operam damus scola nostra non in cantio est in vico nostro est ludus literarius creber puris et puelis libris agricolarum sed ego cum marco et alexandro amicis meis ad ventam belgarum discipulus sum caput sextum britannia antiqua magister noster librorum historicorum studiosus est de patria nostra antiqua libenter narrat proximo anno dum apud nos erat de vita britanorum antiquorum saepe narrabat patrus meus et amita mea libenter auscultabant 
ego quoque non nunquam adaram, sic narrabat fere tota Britannia quandam, silvis densis crebrerat inter oram maritimam et fluium tamesam ubi nunc agri frugiferi sunt, silverat anderida, locus vastus et incultus. Silvae plenae erant ferrarum, luporum, ursorum, cervorum, aprorum. Multa et varia materia erat in silvis Britannicis. Set fagus Britannis antiquis, non erat nota. Si Gaius Julius vera affirmat, et Pinus Scotica de erat. Solum ubi liberum erat silvis, frugiferum rat, metallis quoque multis abundabat, plumbo albo, et ferro, atque, ut tacitus affirmat, auro argentoque. Margaritas et Austrias dabat oceanus. Margaritae parvae erant, sed Austriae magnae et praeclarae. Caelum tum quoque crebris pluis, et nebulis atris foidum rat. Sed pruinae asperae aberant, natura oceani pigra erat, si testimonium taciti verum st. Nautae romani inquit, in aqua pigra, vix poterant rem migare, sed verum ne est testimonium, an natura nautarum romanorum non satis impigra erat? Incolae antiqui insulae nostrae ferri et bellicosi erant, hastis, sagittis, essedis, inter se Pugnabant, proelia Britannos antiquos delectabant, multi et diversierant populi Britannorum, multi ex populis erant Celtae, Celtis antiquis, sicut Germanis, capilli flavi, ocli caerullei, membra magna et robust erant, sic tacitus de Caledonis narrat. Incolae Cambriae Meridianae colorati rant, sed Romanis statura parva oculi et capilli nigri rant. Universi Britanni, ut Gaius Iulius affirmat, membra vitro colorabant, Sicut nautae nostri hodierni, vestimenta ex coriis ferrarum constabant. In cassis parvis, circum silvas suas habitabant. Hic, ameta mea, nonne in opidis habitabant, inquit, et illa opida aedificabant, inquit, sed, si Gaius Iulius vera affirmat, opida Britannorum antiquorum loca firmat erant, non loca ubi habitabant, sed Britannia meridiana crebrarat incolis et aedificiis, sic narrat Caesar in libro quinto belli Gallici. 
multi una habitabant ut puto itaque non plane barberirant inquit amita mea et ille incolai cantii agriculturae operam dabant at quetiam mercaturae nam veneti ex gallia in bretaniam mercaturae causa navi gabant bretani frumentum armenta aurum argentum ferrum corea catulos venaticos servos et captivos exportabant frena vitria gemmas cetra importabant atque mediocriter humanierant nec multum diversi a galis multi mortuos cremabant sicut graeci et romani extant in cantio sepulcra cum urnis pulcre ornatis extant etiam Numi Britannici, Aurei, Argentei, Aenei. Esse de quoque fabricavant. Non plane inhumani erant, sed rotas ferratas esse dorum, et numos aureos aenosque fabricare poterant. Britannis antiquis, Magnus numerus gallorum gallinarum querat. Animi non escae causa curabant, ut Gaius Iulius affirmat, sed incolae mediterraneorum et caledonii ferri et barbari erant, mortuos humabant. Agriculturae operam non dabant, non frumento, sed ferina victitabant. Deorum fana in lucis sacris et silvis atris serant. Sacra curabant druidae, sacra erant saiva. Viros, feminas, liberos, pro victimis, sacrificabant. Inter se saepe pugnabant, captivos miseros venum dabant. Well, cruciabant et trucidabant. Non nunquam simulacra magna. Plena victimis humanis. Cremabant. Populorum inter se discordiae victoriam Romanorum parabant. Vestigia Romanorum. Nuper, dum Marcus et Alexander me commerant, patro meo, quant opre me delectabit in quam locum visitare Ub opitum Romanum quandam stabat. Et Alexander, monstra nobis inquit, amabo te, ruinas castelli rutupini. Tum patrus meus. Longest via, inquit. Sed aliquando monstrabo, cras, si vobis gratum rit, Ad locum ubi proilium rat Britanorum cum Romanis ambulabimus. Ambulabi tisne nobiscum, Marce et Alexander? Ego vero, inquit Marcus, tecum libenter ambulabo. Et Alexander, mihi quoque per gratum merit, si nobis ambulabimus. Sepulcra Britannorum et Romanorum monstravis. 
set patrus meus festina lente inquit. Nulai sunt ibi reliquae sepulcrorum. Et viri docti de loco proelio disputant. Sed quota hora parati eritis? Quinta hora inquiunt? Postridie caelum serrenum rat. Inter ientaculum amita mea. Quota hora inquit? In viam vos dabitis, et quota hora cenare poteritis? Et patrus meus, quinta hora Marcus et Alexander dubris adventabunt. Intra duas horas ad locum proeli ambulare poterimus, post unam horam redambulavimus. Itaque hora decima, vel un decima, domierimus, ut spero, tu ego non ne iuni erimus inquam, si nihil ante vesperum gustavimus? Prandium vo biscum portate, inquit amita mea, ego crustula et poma curabo. Quinta hora apropinquabat, et amicos meos cupide expectabam. Ad sonum tintunabuli ad fenestram properavi. Ecce puri ad ianuam aderant. Cum intraverunt, universi exclamavimus eoge opportune adventa vistis tum Marcus num sero adventa vimus inquit hora fere tertia fuit cum in viam nos dedimus sed via longest et Alexander celeriter ambulare non potest sed Alexander non sum fati gatus inquit, sed quota hora est, tum patrus meus, non dum quinta hora est, inquit, paratine estis ad ambulandum, et Alexander nos, vero, inquit, tum amita mea, et Lydia, bene ambulate, inquiunt, et in viam nos dedimus. Inter viam, patrus meus multa nobis de bello Romanorum cum Britannis narravit. Primo saeculo, ante caristum natum, Gaius Iulius, in Gallia bellabat, et, post quam nervios, que terrosque populos Galliae belgicae de bellavit, bellum contra incolas insulae propinquae, parravit, itaque, anno quinto et quinquagesimo, copia suas in Britanniam transportavit. De loco unde navigavit, et de loco quo navigia sua applicavit, viri docti diu disputa verunt. Sed inter dubras et rutupias est locus 
ad navigia applicanda idonius? Dubras, non potrat applicare, nam scopuli ibi altirant, ut nunc sunt, et in scopulis copiae armatae Britannorum stabant. Itaque ad alium locum navigavit, ubi nulli scopuli fuerunt. Sed Britanni quoque per oram maritimam ad locum pro paraverunt, et ad pugnam se paraverunt. Romanis necesserat navigia sua magna, ad ancoras de ligare. Britannis vada nota fuerunt, itaque in aquam equita verunt, et copiam pugnae dederunt. Sed iam ad locum arventa veramus, et patrus meus, spectate puri inquit, hic campus apertus est, scopuli desunt, et locus idonius est ad copias explicandas. Ilic, fortasse, ubi scapas piscatorias spectatis, Gaius Iulius, navigia Romana, ad ancoras deligaurat. Hic, Britanni copia suas collocaurant, et equos in aquam incitaurant. Nonne potestis totam pugnam animo spectare, sed reliqua narrabo, dum Romani undis se dare dubitant, aquilifer, ad aquilam vos congregate, inquit, nisi ignavi estis, ego certe, officium meum praestabo, et cum aquila undis se dedit, Iam universi Romani ad aquiliferum se congregaverant, et cum Britannis in undis impigre pugnabant. Confusa et aspra fuit pugna, primo laborabant Romani. Sed tandem Britannos propulsaverunt, et terram occupa verunt. Ante vesperum, Britanni se fugai dederant, non quantia copiae Romanae in solo Britannicos deterant. Audacia aquiliferi laudanderat. Sed nos puri prandium iam postulabamus, nam hora iam septemarat, quam bella crustula et poma tu amita dederas, quam topre nos bacai rubrai et nigrai delectaverunt. Tum patrus meus, cum nos recrea verimus, inquit, Domum properabimus. Nam, non ante un decimam horam arventa verimus. Interia amita tua, mi, Antoni, nos expectaverit. Non ne prandio satiati estis? Tum ego, nulla in me mora fuorit. Et Alexander, ego iam paratus sum inquit, sed quando tu, Marge, satiatus eris, tum Marcus, ie iunus fui, inquit, nam per quinque horas nihil gustauram. Sed cum me 
altro pomo recreavero paratus ero. Tu, Alexander, inter viam crustulis operam dedisti, nam puer parvus es, nos cacinamus et mox in viam nos damus. Expeditio prima, Gai Iuli Caesaris. Sed magnus erat calor solis et aeris, neque potteramus celeriter ambulare. Paulo post nebulae solem obscura verunt, et imber magnus fuit, mox. Sol oram maritimam splendore so illustravit, et iterum in viam nos dedimus. Imber calorem aeris temperaverat, et inter viam nos puri patrum meum multa de Gaio Iulio Caesare, imperatore magno Romanorum, interrogavimus. Cur expediti onem suam in Bretagnam paravit, inquimus, cur copias suas in Islam nostram transportavit. Et patrus meus, Gaius Iulius Caesar, inquit, pro consul erat Galliae, et per tres annos contra nationes bellicosas galorum et belgarum, bellaurat, nam anno duode sexagesimo ante Christum natum, Romani caesarem pro consulem creaverant. Romani autem Bretanos in numero galorum esse existimabant, et revera non nullae ex nationibus Britanniae meridianae, a Belgis oriunda erant, atque Britanni Gallis auxilia contra Romanos in terdum subministravarant, sed Trinobantes auxilium Romanorum contra Cassiuelaunum, Reglum cassorum imploravarant. Alia quoque causa belli furat, avaritia et expectatio praedae. Cupidirant Romani insulam nostram ignotam et remotam visitandi et explorandi. Nam, ut tacitus affirmat, Ignotum pro magnifico est, atque anno quinto et quinquagesimo ante Christum natum, Gaius Iulius Caesar, expediti onem suam primam contra Britannos comparavit, et victoriam reportavit, ut narravi nam post unum proilium. Britanni veniam a victoribus imploraverunt, sed expeditio non magna furat, sed expeditio non magna furat, neque Romani ulam praedam ex Britannia reportaverant, nisi paucos servos et captivos. Anno igitur proximo imperator Romanus, secundam et multo maiorem expeditionem in Bretanniam paravit. Nam sescenta navigia honoraria in Gallia edificavit, et quinque legiones Romanas una cum magna multitudine auxiliorum gallicorum, in oram belgicam congregavit. Pax violata. 
Britanni pagem. Non, we all lie, warrant. Sed Romani pacis, non cupidirant. Ita que aestate anni quarti et quinquagesmi ante Christum natum, dux Romanus. Cum quinque legionibus militum Romanorum, et magno numero equitum, et auxiliorum gallicorum, iterum in Britanniam navigavit. Tempestas erat idonia. Sed in media navigatione ventus non iam flabat, itaque militibus neces erat navigia remis incitare. Impigre remigaverunt, et postridie navigia ad horam Britannicam prospere applicaverunt. Labor remigandi magnus erat, virtus militum magnopre laudanda. Britanni Romanos in scopulis orae maritimae expectabant. Sed postquam multitudinem navigiorum, et militum equitumque spectaverunt, in fugam se dederunt. Caesar navigia sua inter dubras et rutupias applicavit ut puto, non procul a loco quo priore anno applicavarat, inde contra Britannos properavit. In terea, unam legionem cum trecentis equitibus ad castra in statione reservavat, nam periculosum rat navigia ad ancoras delligata defensoribus nudare. Certamena varia. Britanni certamen vita verunt, et in silvis se occulta verunt, ubi locus erat prope flumen, egregie et natura et opere fermatus. Itaque oppidum Britannicum rat. Dei nomine fluminis nihil constat. Oppidum iam ante domestici belli celsa praeparabarant, et crebris arboribus valisque fermavarant. Multa et varia cartamina fuerunt. Britanni ex silvis, cum equitibus esse disque suis contra Romanos provolabant. Romanis periculosum erat intra munitiones Britannorum intrare. Sed post aliquantum temporis, milites septimae legionis agere et testudene locum oppugna verunt, tandem Britannos ex silvis propulsa verunt. Pauc erant vulnera Romanorum, nam Romani Britannos pondere armorum, et scientia pugnandi multum superabant. Magnitudine et robre corporis Britanni Romanos superabant, sed Romani quoque homines robusto corporerant. Victoria Caesari, non multum profuit, nam Britannis fugatis instare, non poterat, quia naturam loci ignorabat, praeterea praefectus castrorum, nomine quintus atrius, magnum incomodum nuntiavarat, tempestas 
Navigia in litore afflictaurat. Tempus periculosum rat. Nam caesari necesserat a flumine ad litus maritimum properare et legione suas ab insectatione Britannorum revocare. Multa ex navigis in vadis afflictata rant. Caetra novis armis ornanda rant. Opus magni laboris erat, et aliquantum temporis postulavat. Sed nautarum atque militum virtus magno opere laudanderat, non solum per diurna, sed etiam per nocturna tempra labora verunt. Interea caesar noa navigia in Gallia aedificat, sine navigis non poterat copia suas in Galliam reportare. Uno tempore necesserat et navigia reparare et contra Britannos belare. Naves Romanae Duo erant genera navium in classe Romana, unum rat genus navium longarum, altrum navium onerariarum. Naves longai ad pugnam apta erant, naves onerariai ad onera atque multitudinem hominum et equorum transportanda. Tota classis caesaris, octingentarum merat navium. Nam sescentas naves onerarias, per hiemem in Gallia aedificaverat, ut narravi, inter ceteras, tu centas numero, non nullae naves longa erant. Sed navibus longis, rei vera non opus erat caesari, nam Britannis antiquis nulla erat classis, neque naves onerarias aedificabant. Tum ego Britannia non dum domina undarum rat, in quam? Sed quomodo frumentum exportare poterant, si nullas naves aedificabant. Venetorum naves, inquit patrus meus, frumentum Britannicum in Galliam protabant, et ex Gallia gemmas vitria caetra in Britanniam. Nam Veneti natio maritima in ora Gallica habitabant. Hostes furant Romanorum et magnam classem com paravorant. Tum Marcus, num nationes barbarai, inquit, naves longas, ornare poterant, et patrus meus. Formam navium gallicarum, caesar, in tertio libro, belli gallici, com memorat. Pupes alta erant, ad magnitudinem tempestatum accommodatae, carinae planae. Veneti naves totas ex robore fabricabant, ad ancoras catenis ferreis, non funibus deligabant. Pelles pro velis serant, sive 
propter lini in opiam, si equia in pelibus, plus fermitudinis, quam in velis lineis serat. Now es longae Romanorum non tam alta erant, quam venetorum, sed rostris ferreis, et interdum turribus armata erant, itaque victoriam a venetis reportaurant, tum Alexander, num naues Romanae, laminis ferreis, Armata erant, inquit, sed Marcus, quid opus erat laminis ferris, si tormenta hodierna antiquis de erant. Gentium Britannicarum societas. Tum patrus meus, Reliqua de expeditione caesaris narravit, dum milites, nao taeque, Romani classem novis armis ornant, caesar, ad reliquas copias, properat, interea, hostes, summum imperium, casi velauno mandavarant, casi velaunus, Non erat rex universarum gentium Britannicarum, sed dux vel princeps gentis cassorum. Anno tamen quarto et quinquagesimo, ante Christum natum, magna pars gentium Britanniae meridianae, se, sub cassi velano, contra Romanos, consociavrant. Flumen tamessa fines casivelauni a finibus gentium maritimarum se parabat. Ab oriente erant fines trinobantium. Ab occidente Britanni mediterranei superiore tempo pre bella continua furrant, inter casi velaunum et reliquas gentes, atque trinobantes, auxilium romanorum, contra casi velaunum imploravarant, quia regem sum trucidavarat. Numerus hostium, Magnus erat, nam, ut caesar affirmat, infinita multitudo hominum erat in parte meridiana Britanniae. Caesar formam, et incolas Britanniae in capite duodecimo et tertio decimo libri quinti com memorat. Incolae partis interioris Celtae, et barbari erant, incolae maritimae partis, ex Belgio praedae causa, immigravarant, sicut priore aetate trans flumen renum in Belgium migravarant, et non nulla nomina gentium maritimarum, unde nomina urbium hodiernarum derivata sunt, belgica vel gallica sunt, belgae autem a germanis oriundi erant, ut caesar in capite quarto libri secundi demonstrat, itaque pars britanorum antiquorum germanica origine erant, Formam insulae esse triquetram declarat. Sed unum latus ad Galliam spectare existimat, altrum ad Hispaniam atque occidentem, tertium ad septentriones. 
Itaque de lateribus et angulis laterum, errabat. Hiberniam ab occidente parte Britanniae esse recte iudicat. Insulam monam inter Britanniam et Hiberniam esse. Maria Britannica. Lateris primi. Longitudinem cerciter quingenta milia esse iudicat, secundi septingenta, terti octingenta. Itaque, de magnitudine insulae, non multum errabat. Flumen tamessam, a mari cerciter octoginta milia distare iudicat. Hic nos puri, errabat igitur, inquimus, nam inter Londinium et mare, non sunt octoginta milia. Set patrus meus recte judicabat inquit, nam pars maris, ubi caesaris castra erant cerciter octoginta milia romana a Londinio distat. Tria Maria, insulam nostram, circumdant, inter Britanniam et Galliam est mare Britannicum vel fretum Gallicum. Ab occidente, mare Hibernicum, ab oriente, mare Germanicum. Nomina Marium, temporibus antiquis, non usitaterant. Sed iam graeci Britanniam esse insulam iudicabant Britannia pacata. Inter tamesam et mare Britannicum prima concursio erat Romanorum cum copiis Cassi Velauni Britanni duas cohortes romanas in itinere fortiter impugnaverunt, ex siluis suis provolaverunt. Romanos in fugam dederunt, multos romanorum trucidaverunt, tum suos a pugna revocaverunt. Novum Genus pugnai, Romanos pertubavarat. Nam, Britanniis, non mos erat justo proilio pugnare. Sed equitibus, esse disque suis, per omnes partes equitabant, et ordines hostium perturbabant, tum consulto, copias suas revocabant. Esse darii in terdum pedibus pugnabant. Ita, mobilitatem equitum, stabilitatem peditum, in proliis praestabant. Pedites Romani, propter pondus armorum, non aptierant ad pedibus Iusmodi hostem. Et equitibus Romanis periculosum rat se longo intervallo a peditibus separare. Neque peditibus pugnare poterant. Itaque Romani ordines suos contra equites Britannorum, in primo certamene, non servaverant. Sed postridie, Romani victoriam reportaverunt. Britanni in collibus procul a castris Romanis stabant. Caesar magnum numerum cohortium et universos equites, Legato suo trebonio mandavarat. 
hostes subito pro volaverunt et ordines romanos impugnaverunt sed romani superiores fuerunt copias pretandicas propulsa verunt et in fugam de derunt magnum numerum hostium truci da verunt tum dux continuis itineribus ad flumen tamesam et in fines casse vel launi properavit cas si vel launus sautem cum quator milibus esse dariorum itinera romanorum servavat et paulum de via declinavat seque in siluis occultabat in terdum ex siluis provolabat et cum militibus romanis pugnabat romani autem agros britannorum vastabant in parte fluminis tamesai ubi fines cassi velauni erant unum tantum vadum erat quocum caesar adventavit copias hostium ad altram ripam fluminis collocatas spectavit rip autem sudibus acutis fermaterat et Britanni multas sudes sub aqua quoque occultaverant. Sed Caesar hostibus instare non dubitavit. Aqua fluminis profunderat, et milites capite solum ex aqua extavant, sed Romani se aquae fortiter mandaverunt, et Britannos in fugam dederunt. Oppidum cassi velauni non longe abarat, inter silvas paludesque situm, quo Britanni magnum numerum hominum, equorum, ovium, boum, congregaverant. Locum egregie et natura et opere fermatum, Caesar ex duabus partibus oppugnare properavit. Oppidum ex pugnavit et defensores fugavit. Sed in cantio ubi quator reges Britannis praerant, non dum finis erat pugnandi. Britanni Castra Romana, ad mare sita, fortiter oppugnant, sed frustra, Romani victores. Interea, multai ex civitatibus Britannicis, pacem horant. Trinobantibus Caesar novum regem dat, et pacem confirmat, itaque propter tot clades. Propter fines suos bello vastatos. Maxime autem, propter defectionem tot civitatum, cassi vel launus de condicionibus pacis deliberat. Caesar pacem dat. Cassi vel launum vetat trinobantes bello vexare, et tributum Britannis imperat cum copias suas, cum magno numero obsidum et captivorum in Galliam reportat. Britanni fortiter sed frustra pro aris et focis suis pugnavant. Robur et aes triplex. Tum Marcus o gentem fortem et admirabilem Britannorum, inquit, nam insignerat facinus, quod contra Romanos, 
victores orbis terrarum, tam fortiter, et non nunquam prospere pugna verunt. Non mirumst, si Romani victoriam reporta verunt. Nos sententiam marci comprobavimus. Sed iam nona hora erat, cum Alexander dicito ad orientem monstrans. Nonne naves procul a litre spectatis inquit, et patrus meus, it est inquit, nam illic est statio tuta navibus, sed illae naves, ut puto, naves longae sunt, ex classe Britannica, nam pars classis nostrae, nunc in freto gallico est, tum ego euge optime inquam, navem longam ad hoc non spectavi. Sed non tam grandes sunt, quam putavi. Per grandes sunt, inquit patrus meus. Sed procul a litre sunt. Omnes laminis feris. Non nullae arietibus, vel turibus armatae sunt. Tum, nautam veteranum de nominibus navium longarum interrogavimus. In classe Britannica militavarat, sed tum militia vacavat, et custos erat orae maritimae. Nomina navium ut affirmavat erat grandis, regalis, Magnifica, tonans, arrogans, ferox. Omnibus tegminen erat laminis feris fabricatum. In grandi praefectus classis navigavat. Omnes ad ancoram deligata erant. Tum Alexander Cur non inquit ad naves in scapa navigamus. Mihi et Marco propositum per gratum erat, et nauta ad navigandum paratus erat, itaque patrus meus. Sero domum adventabimus inquit, sed Si vos puri cupidi estis, navem longam spectandi, ego non denegavo. Tum nauta, expectate, inquit, tum omnia paro. Et vela, remosque, in scapaham portavit. Quam dulcerat in mari tranquillo navigare, Ventus lenis flabat, et brevi tempore ad regalem apropinquavimus. Tum, clas si arii nobis navem ingentem, monstraverunt cum machinis, tormentis, rostris, caeteris. Ora, iam decima rat, cum a regali nos in scapam dedimus, Tum, ad elitus remigare neceserat, nam ventus ad versus erat. Ego, et Marcus, una cum patro meo, et nauta veterano, remis laboravimus. Sed non ante un decimam horam in litre stetimus, dum domum proper ramus. Imber fuit, et neceserat in taberna aliquantum temporis expectare. Intravimus, et nos recreavimus, nam fatigati ramus. Sed 
post tenebras lux. Cum domum arventavimus amita mea et lydia ubi tam diu fu istis inquiunt nos anxiae fuimus sed cena iam parata est tum nos multa spectavimus inquimus ambulatio longa sed per grata et utilis fuit post cena Marcus et Alexander Dubras in vehiculo proper raverunt. Ego per noctem de Britannis antiquis et de classe Britannica hodierna somniavi ante oculos erant viri fortes membris robustis, flavis capillis, oculis caeruleis cum Romanis terra marique pugnantes.